This program proudly sponsored by Insegna International Languages Bookshop. Benvenuto in Australia e specialmente qui a Melbourne. Dimmi un po' cosa ne pensi della nostra bella città. Tom, ti dirò una cosa. Io ho vissuto in questa città eh, diversi anni della mia vita, eh, direi dall'86, un po' interrotta perché sono rientrato in Italia per motivi di lavoro, poi sono ritornato di nuovo in Australia, qui, sempre qui a Melbourne. E fra tutte le città australiane ho sempre preferito Melbourne perché è la città che sa dare di più. Sa dare di più in un senso culturale perché sono diventato poliglotta, ho dovuto imparare anche i dialetti. Io sono milanese d'origine e anche, si sentirà magari anche dall'accento, però ho conosciuto diverse persone, molte persone, con cui sono legato ancora sentimentalmente da lunga data. Potrei dire che sono ormai 17 anni che Claudio torna in Australia, Ah, se non per lavoro ma anche per vacanza. Puntualmente e ogni anno? Puntualmente ogni anno potrei anche farti vedere il passaporto. Benissimo. Puntualmente ogni anno perché trovo in che questa città sappia dare culturalmente, avendo molte eh, diciamo etnie nella città, e sa dare culturalmente una spinta anche all'australiano, anche alla, alla cultura australiana. È bello vedere che ci siano teatri, è bello vedere che ci siano persone italiani che scrivono poesie. Ho, se, ho visto una tua intervista alla televisione con un poeta qui locale, di cui, mi scuso ma non ricordo il nome, Mariano Coreno. Mariano Coreno. Sono belli, però hanno dentro una tristezza. Non dimentichiamoci che anche nel cuore di questa persona resta sempre la madre patria che è l'Italia. A me la ma mia madre patria è l'Italia, però la seconda patria, ti dico la verità, è l'Australia. Ma noi consideriamo qui, eh, cioè che abbiamo due madri in un certo senso, quella che abbiamo lasciato indietro è quella di adesso, quindi non so se è possibile rendere l'idea. Ma consideriamo che la madre italiana sia la madre putativa, questa è quella che ti ha cresciuto <ride> insomma, eh, che ha cresciuto tanti altri italiani che si sono voluti far vedere, eh, si sono voluti eh, far voler bene e anche farsi vedere nell'ambito del lavoro e sono cresciuti nell'ambito del lavoro, si sono integrati, questa è la cosa più importante, quell'integrazione che tuttora anche noi in Italia manca. Mariano Corena parlava appunto dell'integrazione che si acquista a poco a poco diceva, infatti, è vero? ho visto la sua poesia dove lui elogia l'Australia perché gli ha dato l'integrazione che si conquista con l'andare del tempo questo sì, sicuramente è quello che è successo in realtà qui a tutti e sono sicuro che lo avrai visto anche a tuo livello di lavoro venendo qui da tanti anni ormai sì, il mio livello di lavoro io frequento diciamo un po' tutti i livelli, perché sono nell'ambito dei trasporti, quindi eh, eh, vivendo qua in Australia ho conosciuto diverse persone eh, in diversi ceti sociali completamente diversi, in zone di Melbourne completamente diverse, eh, però eh, Melbourne, Melbourne come città è quella a cui io ho lasciato il mio cuore, e il mio cuore è sempre qua. Io parlavo sempre di, parlavo sempre di bellezza, mi sembra che questa è più una bellezza Uh, tipo umana, che, eh, ma di bellezza è proprio, vera e propria, Melbourne ce ne ha secondo te o no? La bellezza di Melbourne che ha un polmone è il verde, che è enorme, un polmone che a noi manca, ne stavamo parlando prima, in Italia noi non abbiamo questi polmoni, abbiamo tanto verde, però nelle grosse città la vita non è più, qui c'è più vita sociale, c'è più vita assieme. Eh, nonostante sia una città difficile da trovare una vita di comunità in una città. La bellezza di Melbourne, la bellezza di Melbourne è qualcosa che uno se la deve scoprire. A me piace per quella che è, perché è una, è una città conservatrice dove ci sono bellezze artistiche anche da vedere. Ecco, appunto di queste bellezze artistiche o di bellezze tipo il museo, eh, hai visto qualche cosa che può rendere l'idea? Ho visto il museo, il, il museo lì sulla St. Kilda Road, il museo delle arti. Io, eh, una confidenza, ho scoperto il teatro a Melbourne. Sì. Ho scoperto il teatro a Melbourne nel 1986 quando sono arrivato la prima volta, perché in Italia frequentare il teatro di un certo livello è cosa quanto mai impossibile anche per una ragione di costi. Ma qua, qui, quale teatro hai visto? 
in Italia? No, no, qui, qui, dico quando sei venuto in un'ellotta. Oh, eh, io mi ricordo che c'erano dei teatri eh, vicino a Calton, c'era un teatro dove c'era Randazzo che rappresentava le sue commedie. L'Open Style. Esatto, sì, quella è stata una delle prime commedie che io ho visto eh, al teatro australiano. Sì, eh, teatro... Eh, dopo di quella esperienza, quando sei ritornato in Italia, hai, sei andato a teatro? No, non sono più andato a teatro. Ah, quindi è un'esperienza unica australiana. È stata un'esperienza unica australiana. <ride> Allora, grazie Claudio, ritorneremo a te in un altro, un altro momento e quindi riprenderemo questa discussione, questa conversazione la prossima volta. Grazie Tom. This program proudly sponsored by Insegna International Languages Bookshop.